শুধু লা ইলাহা বা ইল্লাল্লাহ জিকির করলে কি জিকির হিসাবে গণ্য হবে না শুধু ইল্লাল্লাহ শুধু লা ইলাহা কোন জিকির কোরআন শুনলে কোথাও নাই মান কলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দাখালাল জান্নাহ যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে তা পুরোটা বলবে সে জান্নাতে যাবে আব্দুল জিকরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ একসাথে বলতে হয় তেমনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একসাথে বলতে হবে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ এগুলি সব কমপ্লিট আল্লাহ বলেছেন ওয়া তাম্মাত কালিমাত রাব্বিকা সিদকা ওয়া আদলা তোমার রবের কালেমা সততা এবং ইনসাফের দিক থেকে পরিপূর্ণ তাহলে অপরিপূর্ণ কালেমা দিয়ে জিকির করা এটা কোরআন সুন্নায় আসে নাই আর শুধু ইল্লাল্লাহ বললে আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া আর লা ইলাহা মানে তো নাস্তিক লা ইলাহা বললে তো নাস্তিকই হয়ে যাবে কোনো মাহবুদ নাই কেমন লাগে আপনি বসে বসে বলতেছেন লা ইলাহা লা ইলাহা কোনো মাহবুদ নাই কোনো মাহবুদ নাই কোনো মাহবুদ নাই কত বড় নাস্তিক চিন্তা করেন কোনো নাস্তিকে তো নাস্তিকবাদের কথা এতবার আবৃত্তি করে না হ্যাঁ কোনো নাস্তিকে বসে বসে মাহবুদ নাই মাহবুদ নাই মাহবুদ নাই এরকম করে আর আপনি বসে বসে বলতেছেন লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা কোনো মাহবুদ নাই কোনো মাহবুদ নাই কোনো মাহবুদ নাই নজবুল্লাহ আমি জারি এটা একসাথে না হইলে কুফুরি শুধু লা ইলাহা কুফুরি শুধু ইল্লাহ লং কুফুরি একসাথে হইলে নেগেটিভ পজিটিভে মিলে এটা ইমান হয় শুধু নেগেটিভ তার এটা অন্ধকার শুধু পজিটিভ তার এটাও কি অন্ধকার দুইটা সংযুক্ত হইলে এইবার কি হলো আলো আসলো